Voyager 1 i 2 su nasjene sonde koje su lansirane davne 1977. godine. Ove impresivne letelice su i nakon više od 40 godina i dalje aktivne. To su najudaljenije letelice ikada poslate sa planete Zemlje. Voyager 1 i 2 su za sada jedine sonde koje su zvanično napustile naš sunčev sistem, a na tom putu se nalaze i sonde Pioneer 10 i 11, kao i sonda Novi Horizonti, koja je 2015. godine proletela pored patuljaste planete Pluton. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. Zajedno ćemo proći kroz istoriju Voyager sondi, Podsjetit ćemo se detalja njihovih bogatih misija i prikazat ćemo neka od fantastičnih otkrića koje su nam pružile ove dve izuzetne sonde. Tokom 60. godina 20. veka pojavila se ideja o takozvanoj velikoj turneji sunčevog sistema, gdje su se stvorili optimalni uslovi da letelice prolete pored više planeta tokom jedne misije. 1977. godine prvo je lanciran Voyager 2, sa ciljem da proleti pored Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna. Voyager 1 je lansiran nakon nekoliko meseci i imao je glavni cilj da proleti pored Jupitera i Saturna. Voyager 1 je lansiran sa većom brzinom od Voyager 2, jer su se stvorili optimali uslovi da se onda proleti blizu Saturnovog meseca Titana, koji je u to vreme pokazivao intigantne naznake da posjeduje gustu atmosferu, a to je zaintrigiralo naučnu zajednicu. Tokom 90. godina Voyager 1 sonda je prestigla pionir sonde i postala je najudaljenija letelica ikada lansirana sa zemljene površine. Zanimljiv podatak je da su pionir 10 i Voyager 1 međusobno najudaljeniji objekti jer se kreću u suprotnim pravcima u odnosu na planetu Zemlje. Voyager sonde se napajaju pomoću radio termoelektričnih generatora, koji pomoću nuklearnog raspada stvaraju neophodnu struju za svoje instrumente. Dve godine nakon lansiranja, Voyager 1 je prilazio planeti Jupiter i uslika ove fantastične fotografije najveće planete našeg sunčevog sistema. Tokom svog prolaska kroz Jupiterov sistem, sonda je imala priliku da detaljnije prouči satelit Io, gdje je uvečen potencijalni dokaz aktivnog vulkanizma. Zatim, Evropu, Ganymed i Kalisto. Već sljedeće, 1980. godine, Voyager 1 je stigao do Saturnovog sistema. Tokom svog prolaska kroz sistem, detaljnije su analizirani sateliti Titan, Tetis, Mimas, Encelad, Rea i Hyperion. Nakon istraživanja ovih sistema, otpočela je druga faza misije, a to je putovanje u duboki svemir. Voyager 2 je imao veoma sličnu putanju kao i Voyager 1. Prvi susret sa Jupiterovim sistemom omogućio nam je bliže posmatranje meseca Io, gdje su potvrđena posmatranja sa Voyager 1, koje su naslučivale vulkanizam na tom Jupiterovom satelitu. Sonda je stigla do Saturnovog sistema 1981. godine, gdje je uslikala ove fantastične slike Saturnovih satelita. Interesantan deo ove misije je tek sledio, jer je letelica za sljedeću metu imala sisteme Uran i Neptun, koji su mnogo dalje od Sunca od prethodnih planeta. Put od Saturna do Urana trajao je čitavih pet godina. Ovo je bila sjajna prilika, da naučnici vide taj sistem izbliza kao nikada do tada. Otkriveno je dodatnih 11 satelita oko Urana. Voyager 2 je proletao pored satelita Mirande, zatim Ariala, Titanije, Ambriala i Oberiona. Tokom misije otkriveno je da Uran ima veoma neobičan nagib svoje ose rotacije. Naime, osa rotacije je skoro pa horizontalna sa orbitom planete, što čini uran veoma neobičnim u našem sunčevom sistemu. Također je otkriveno da uran ima prstenove. Tri godine kasnije, putujući brzinom od preko 20 km u sekundi, sonda je stigla do posljednje planete u našem sunčevom sistemu, planete Neptun. Neptun je posljednja otkrivena planeta, i naučici su bili zaintrigirani o potencijalnim otkrićima koje će uslediti nakon proleta Voyagera 
Otkriveno je da je ovaj plavi ledeni džin dom najsnažnijih i najbržih oluja u našem sunčevom sistemu. Sa brzinama vetra od preko 2000 km na čas. Sonda je zatim proletela blizu satelita Triton i uslikala njegovu interesantnu površinu. Poput Voyager 1, misija ove sonde je ušla u produženu fazu istraživanja i nastavila je svoj put ka međuzvezdanom prostoru. Tokom 1990. godine Voyager 1 je uslikao ovu neverovatnu fotografiju, takozvani portret sunčevog sistema. Na ovoj slici zemlji mesec predstavljaju samo jedan piksel. Fotografija je napravljena sa neverovatno velike udaljenosti od preko 6 milijardi kilometara. Fotografija je nazvana Pleda plava tačka od strane astronoma Karla Segana koji je dao i čuveni opis ove fotografije. Sa ovog udaljenog mesta posmatranja zemlja možda izgleda beznačajna, ali za nas je drugačije. Pogledajte ponovo tu tačku. To je ovde, to je dom, to smo mi. Na njoj Svi koje volite, svi koje poznajete, svi za koje ste ikada čuli, svako ljudsko biće koje je ikada postojalo, živelo je tu. Skup svih naših radosti i patnji, hiljada je samouverenih religija, ideologija i ekonomskih doktrina, svaki lovac i svaki sakupljač, svaki heroj i svaki plašljivac, svaki stvaralac i razarač civilizacije, svaki kralj i seljak, svaki mladi zaljubljeni par, svaka majka i svaki otac, dete puno nade, pronalazač, istraživač, svaki učitelj morala, svaki korumpirani političar, svaka super zvezda, svaki vrhunski vođa, svaki svetac i grešnik u istoriji naše vrste. Svi smo živeli tamo, na čestici prašine zaklonjenoj zrakom sunca. Hvala što ste gledali ovaj video. Ovo je prvi deo od dva dela posvećenih ovim nevjerovatnim misijama koje su nam otkrile nevjerovatne detalje planete u našem sunčevom sistemu. U drugom delu ćemo se pozabaviti čuvanom zlatnom pločom koje su nosile ove dve sonde. Otkud to da poruka na srpskom jeziku bude na najudeljenijoj letelici i kada lansirane? Zapratite kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav!